மண்ணோடு கலந்து மானத்தோடு வாழ்ந்த மன்னாதி மன்னர்களின் தோண்டப்பட்ட வரலாற்றின் கதைகளை தேடி காதலும் வீரமும் இரு கண்களென வாழ்ந்து கலைகளின் உச்சத்தை அடைந்த தமிழனின் வரலாற்று சான்றுகள் பல அழிக்கப்பட்டும் மறைக்கப்பட்டும் வரும் சூழலில் மணப்பாறையிலிருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டரில் சிலப்பதிகாரம் பெரிய புராணம் காலத்தில் இருந்தே வரலாற்றில் தடம் பதித்த ஓர் சிற்றரசின் மாபெரும் தலைநகரம் கொடும்பை நெடுமுற கோட்டை கம்புகால் பிரைமுடி கண்ணி பெரியோன் ஏந்திய அறவாய் சூழத்துக்கு அறநறி கவர்க்கும் என்கிறது சிலப்பதிகாரம் பெரிய கோட்டை அமைத்து அறநறி காத்த கொடும்பை என்கின்ற கொடும்பாலூரும் இதுவே கோணாட்டு குடிநகரம் என்று பெரிய புராண புகழும் கொடும்பாலூரும் இதுவே வரலாற்றில் தடம் பதித்த இந்த கொடும்பாலூரை ஆண்டவர்கள் இருக்குவேல் குளத்தைச் சேர்ந்த சிற்றரசர்கள் பேரரசுகள் உருவாகும் முன் தமிழகமானது பல சிற்றரசர்களால் ஆளப்பட்டது இந்த இருக்கு வேலிர் குளத்தைச் சேர்ந்த பூதி விக்ரமகேசரியும் ஒரு சாதாரண சிற்றரசன் அல்ல சரித்திரத்தில் தன்னுடைய இருப்பை நிலைநாட்டிய ஒரு சாதனை சிற்றரசன் சோழ அரசை பேரரசாக்க உதவியவன் சோழர்களின் எல்லையை காக்க தென்மண்டல தளபதியாக இருந்தவன் போர் திறனால் முதலாம் பராந்தக சோழனின் மனதை வென்றவன் பேரரசுகள் வியக்கும் அளவுக்கு சிவாலயம் எழுப்பிய ஒரு சிற்றரசன் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் எல்லைப் பகுதியாக இருந்த இந்த கொடும்பாலூரை ஆண்டவன் பூதி விக்ரமகேசரி கிபி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் மூன்றாம் ராசசிம்ம பாண்டியனிடம் தோற்று இந்த கொடும்பாலூரை இலக்கு நேரிடுகிறது அதே சமயத்தில் மதுரையை கைப்பற்றுகின்ற முதலாம் பராந்தக சோழனுக்கு பூதி விக்ரமகேசரி மிகப்பெரிய உதவியை செய்ததாகவும் அவனது போர் திறமையை கண்டு வியந்த பராந்தக சோழர் தன் மகளான அனுபமா தேவியை அவருக்கு திருமணம் முடித்து கொடுத்து இந்த கொடும்பாலூரை ஆளும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்ததாக வரலாறுகள் சொல்கின்றன புதி விக்ரமகேசரி ஒரு பேரரசருக்கு இணையான போர் திறமையை கொண்டு வந்ததாக சொல்கிறாங்க அதற்கு சான்றா அபராஜித்தவர்ம பல்லவனோடு சோழர்களுக்கு ஏற்பட்ட பொருள பூதி விக்ரமகேசரி பல்லவர்களின் குருதியால் இந்த காபிரி நீரையே தண்ணீராக்கியவன் அப்படிங்கிற பொருள் பெற்ற பல்லவச்ச தஜனியாங்கிற சுற்றோர்களை கல்வெட்டுக்கள் தாங்கி நிற்கின்றன இது போன்று பல வரலாற்று கல்வெட்டுகளை தாங்கி நிற்கின்ற இந்த மூவர் கோயில் பூதி விக்ரமகேசரியால் தான் போரில் அடைந்த வெற்றிகளுக்கு சிவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமா தன் பேராலையும் தன் இரு மனைவிகளான கற்றளி தேவி அனுபமா தேவி ஆகிய இருவர் பேராலையும் கட்டினதா சொல்றாங்க மூவர் கோயிலானது கருவர அர்த்த மண்டபம் துவார பாலகர் நந்தீஸ்வரர் என்று ஆகம விதிபடி கட்டப்பட்டிருக்கு மூன்று கோயிலுக்கும் பொதுவா ஒரு மகா மண்டபம் அதை தொடர்ந்து நந்தி மண்டபம் பலிபீடம் பிரகாரத்தை சுற்றிலும் பரிவார தேவதைகளுக்காக பதினஞ்சு சந்நிதிகளோட இந்த கோவில் அழகாக கட்டப்பட்டிருக்கு கற்கள அடுக்கி கட்டப்படுற கோவில் கற்றளி இந்த மூவர் கோயிலானது கற்றளி முறைப்படி கட்டியிருக்காங்க இந்த மூவர் கோயிலோட கோபுரத்தில் இந்த கோவிலோட சிறிய வடிவம் அழகாக செதுக்கப்பட்டிருக்கு இதை பார்க்கும்போது நம் முன்னோர்களோட கட்டிடக்கலையோட நுட்பம் அழகாக தெரியுது மூவர் கோயிலோட முற்புற கோபுரம் பிரமீடு வடிவத்தில் இருக்கு கோவிலுக்குள்ள இருக்க சிவலிங்கமானது அழகாக பாலிஷ் செய்யப்பட்டிருக்கு அதை பார்க்கும்போது இப்போ வச்ச மாதிரி இருந்தாலும் அது கோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போதிலிருந்து இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளவு நேர்த்தியாக இந்த சிவலிங்கத்தை எப்படி பாலிஷ் செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நம்ம நினைக்கும் போது நமக்கு வியப்பாக இருக்கு மூவர் கோயிலிருந்து குறிப்பிட்ட தொலைவில் ஒரு கற்றளி அமைஞ்சிருக்கு இந்த கற்றளியை முதலாம் பராந்தக சோழனின் பதினான்காவது ஆட்சி ஆண்டில் இந்த கொடும்பாலூரை ஆண்ட மகிமாலையே இருக்கு வேல் என்ற சிற்றரசன் எடுப்பித்ததாக சொல்கிறாங்க இந்த கோவில் முச்சு குந்தேஸ்வரர் கோவில்னு அழைக்கப்படுது இந்த கோவிலில் இருக்க கிணற்றுக்கும் மூவர் கோவிலோட கிணற்றுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகவும் இது ஒரு காலத்தில் ரகசிய சுரங்க பாதையாக இருந்திருக்கலாம்னு இந்த ஊர் மக்கள் நம்புகிறாங்க பூதி விக்ரமகேசரியோட தம்பியான பராந்தக சிறிய வேளாண் சோழப்படைகளுக்கு ஈழத்தில் தலைமையேற்று போரில் இறந்ததாகவும் ஈழத்து பட்ட பராந்தக சிறிய வேளாண் என்ற பட்டத்தை பெற்றதாகவும் வரலாறுகளில் எழுதப்பட்டிருக்கு இவர் தான் ராஜராஜ சோழனின் மனைவியான வானதி தேவியின் தந்தை ராஜராஜ சோழன் இந்த மூவர் கோயிலோட அமைப்பை பார்த்து தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டினதாக இந்த ஊர்குள்ள இருக்க கதைகள் பேசுது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல தொழில்துறை இந்த இடத்துல அகலாய்வு செய்யும் போது ஒரு மகா மண்டபம் பலிபீடம் ஒவ்வொரு கோயில்ல ஒரு கோயில் சிதிஞ்சும் மற்ற இரண்டு கோயில்களும் ஓரளவு நல்ல நிலைமையிலையும் கிடைச்சிருக்கு இந்த மூவர் கோயில பார்க்கும்போது சோழர்களின் பல்லவர்களின் கட்டடக்கலையா இது ஒத்து இருக்கு இங்கிருந்து அழகான சிற்பங்கள் புதுக்கோட்டைக்கும் சென்னைக்கும் தொழில் துறை எடுத்துட்டு போனதா சொல்லப்படுது இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆகியும் தொல்லியல் துறை இந்த இடத்தை அழகா பராமரிச்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த இடத்தின் ஆய்வு முடிவுகளை இன்ன வரையும் தொல்லியல் துறை வெளியிடவே இல்லை ஒரு பேரரசனுக்கு இணையாகவே தமிழகத்தை ஆண்ட ஒவ்வொரு சிற்றரசனும் தமிழ் மண்ணை ஆண்டு இருக்குனா என்பதற்கு இந்த மூவர் கோயில் ஒரு சிறந்த சான்றாக அமைஞ்சிருக்கு தமிழகம் பல வரலாற்றை தாங்கி நிற்கிது கொடும்பாலூர்ல இருந்து கீழடி வர இன்னும் பல வரலாற்று முடிவுகளை தொல்லியல் துறை அறிவிக்கவே இல்லை ஏன்னு தெரியல தொழில் துறை மத்திய அரசு கையில் இருப்பதால் தயங்குதா இல்ல தமிழன் தான் மூத்தகுடின்னு சொல்ல மறுக்குதான்னு தெரியல பல நூற்றாண்டுகள் கடந்த இந்த தமிழனின் தடங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த தடம்பதித்த தமிழர்களின் தடத்தை தேடி பயணிப்போம் நன்றி வணக்கம்